tri minute dati informaciju na koji način i kako što se ovdje točno dogodilo. Kada je Vukovar pao 18.11.1991. godine, Četnici rade najveći koncentracijski logor u Hrvatskoj. 14.000 građana grada Vukovara skupljaju i odvode dio Vukovara po imenu sajmište gdje se nalazilo veliko građan prostor u Žici, vele prometova skladišta. Šest, sedam hangara u metalu i tri velika hangara u bloku. Tu odmah, 18. na 19. Četnici vrše duplu selekciju. Na žene, na djecu na jednu stranu, muškarce na drugu stranu. Druga selekcija, Srpkinje na jednu stranu, sve ostale na drugu. Srbi na jednu, svi ostali na drugu. Građane srpske nacionalnosti, tri i po tisuće njih, trpaju autobuse i odvoze ih za Srbiju, dok zdržavaju 11 tisuća svi ostali nacionalnosti, uključujući čak i ne, ne, par stotina Srba koji su ratovali na našu stranu. Tada, 18. na 19. nakon ti selekcija, Četnice vrše još jednu selekciju i odvoze 268 osoba u hangar na ovčar. Nakon prvoga prelačivanja opet rade selekciju u hangaru i 61 osobu odvajaju, trpaju jedan autobus i vidite ono drveće gore u daljini, tamo vam je grabavački rid. Tamo na grabavački ridi odvoze, znamo za nju dokle su došli, ali ne znamo točno gdje su zakopani i ubijaju streljanjem svu 61 osobu, tu 61 osobu još nismo pronašli. Ostaje 207 osoba. Sad ćemo se vratiti na taj nesretni velepromet. Velepromet je mjesto najvećega masovnjoga pokolja Hrvata u Vukovaru. Što to znači? To znači da su od 19. noć, znači tri dana i tri noći, četnici u Bijani ubijali i ubili 750 ljudi. Vraćamo se sada na taj nesretni 18. na 19. na očet nakon egzekucije te prve grupe od 61. 207 ostaje. Sedmoro sam uspjela ovčaru preživjeti. Najmlađa osoba koja je preživjela imala 16 godina. Ovdje najmlađa ubijena osoba imala 16 godina, a najstarija 72 godina. Kako je tijek egzekucija tekao? Na sljedeći način. Trpa se kamionska prikolica od ture od 18 do 22 osobe po kamionu. Kamionu je trebalo od hangara do ovoga drveta ovdje točno pola sata vremena da ode i da se vrati sa novom turom. Egzekucija ide na sljedeći način. Prvo su ubijali one koji su bili pokret. A to znači 80 osoba od 200 osoba, dok 120 osoba je bilo nepokret. Znači teški hranjeni kad Vukovarske volnice i u dva dana i dvije noći, dok nisu izvršili iskop ove grobne jame, još su slomili ruke i noge blizu 20 osoba. Na ovom prostoru ubijaju 196 ljudi, a oko hangara i u hangaru ubijaju četvor. I njih mrtve donose i bacaju ovdje u ovu grobnu jamu. Kada se kamionska prikolica iskipa, prvo po četvoro streljaju, sprovode ih uz batine na ovaj ovdje vanjski rup Čepresa, Mitraljez je bio tamo na kraju staze, i ovo prvo veliko drvo što ga vidimo s desne strane i ostalo drveće iza njega u tom smjeru vatre je puno metak. Kada poubijaju one koji su mogli hodati, tada prelaze na egzekucije oni koji nisu mogli hodati nepokret. Njih od drveta uzimaju, bacaju, šutaju na ovaj ovdje vanjski rup Čepresa i sve jedna osoba a to znači 120 ljudi svoj život završava hladnim oružom. Stravično. Tri od njih sedmero koji su proživili ovčaru su moji prijatelji. Dva su ratna i školska, a treći je naš kušni prijatelj od mog pokojnog oca. Krenit ću kratko sa njihovim svjedočanstvima. Čika Stepan Gunčević je osoba koja je bio financijski direktor medijskog centra Vukovaru, znači Vukovarske bolnice, i bio i druga tura. Njega je sa grupe za streljanje, spasio Mirko Ljubišić. Tko je Mirko Ljubišić? To je četnik koji danas živi, zamislite, na drugom katu, a Stjepan živi na četvrtom katu u istom ulazu, u istom ulazu u centru grada Vukovara. Aboliran je Tuđmanovom abolicijom i ne može mu se ništa dokazati, jer živi se doka više nema, a Čika Stjepan, kojega je on izvukao, jer je Čika Stjepanov sin Damir Gunčević, Mirko Ljubišić, ja, išli smo osam godina zajedno u isti razred. I kaže Stjepan, nisam kaže vidio da je nikog ubio. Mene je izvukao. E sad pravite kako mi šovci kažemo kakav je to baja morao biti ovdje u učetničkim informacijama da izvuče živoga svjedoka odavdje i kvazi u Ustašu i Hrvata sa rupe za streljanje sa jedne masovnog pokolja. I ostavi ga svjedoka živoga. Druga osoba je pukovnik Zdenko Novak Mina, moj ratni prijatelj i školski prijatelj. On je bio šesta tura. Sad kad ste se autobusima spustali na izbornicu prije nešto ćete ljevo skrenuti, iskočaju mi iz kamiona i pobjegu desnu stranu rita. Pucali, ganjali su ga noći, bila kaže on bilo negdje oko 4 sata ujutru. 5 km u ovom smjeru nalazi se selo Petrovci, to vam je pravoslavno selo, 
dva dana, dvije noći, znači prije pada Vukovara, pa dva dana i dvije noći u hangaru, znači to je četiri dana, ništa jeo, ni pio vode nije. I kaže o meni, ja sam jednostavno morao ući u Petrovce, napit se vode, gotovo sam kaže bio. I tu ga zato će domaći četnici, isprebijaju ga ponovo, zato će ga u podrum sa još dvojicom koji su bili uhićeni iz proboja i paljenim žicama su bili zavezani. I sad zamislite, desetak četnika se dogovara dići ubiti svu trojicu, a dva mlada jugovojnika koji su tek došli iz Srbije, slušaju tu taj zločinotki naum. I onaki šokirani klinci vodu kapetanu pre klase, prenjene su mu informaciju šta su čuli gdje se ovi dogovaraju. I ovaj, vjerojatno neki humanista je bio, malo pametni čovjek, ode u taj podrom, izvuče sa vojnom policijom i sa vojskom tu trojicu i odprvede u koncentracijske logere u Srbiji gdje smo zajedno provili 9 mjeseca. Pukovnik Zdenko Nalak, mi na danas živi u Zagrebu, on je locirao ovu grobnicu i prvi je svjedok na Haškom tribunalu i na onom sravnom nečastnom sudu za specijalne ratne zločine u Beogradu. Treća osoba je Pao Blažević. Njegova je priča po meni i najjača, zato što je on gledao vojsko te četvrte osobe koja je ubijena tamo, ne na ovom kompleksu, nego tamo. Ostalo je, kaže, još njih 50 u hangaru, znači dvije ture za egzekuciju da se doveze ovdje i kaže Pao, došli su, ušli su unutra u hangar, Nenad i Željko Petrović. Oni su, to su dva Srbina, dva brata koja su bila u toj četničkoj postrebi, ali nisu sudjelovali u egzekucijama ovdje na ovčari. Izvukli su ga iz hangara, rekli su da će ga oni ubiti, jer im kao dugaju prije. Odvijeli su ga 150 metara prije hangara na ovčari, u onoj kućice, opalili su dva metka u zrak i rekli su da su ga ubili i da su ga zakopali. A njega su sakrili u krovište jedne od tih kućica gdje su dolazili iz Bosne i Hercegovine ovdje na radu u Upiku u Kvar. Oni su sva trojica Pavo i ta dva Srbina radili 8 godina zajedno ovdje u Upiku na ovčari i bili su, kažem, u pustu preko djece. Kažu on dan danas ne zna točno da li je bio šest ili sedam noći dana sakriven tamo u tom potkrovlju. On je gledao odbojku. To je ta četvrta osoba koja je ubijena. Znate šta je odbojka? Kad osam četnika stane u krug, skinili su, kaže, jednog našeg bologa. Zasjeće, gurno ovaj zasjeće, gurno ovaj zasjeće, gurno. Kažu, to je trajalo dvije, tri minute dok nije pao da su ga završili dolje. Vidite, od hangara, ona je daleko tamo i ona je daleko. Vidite, kada je daleko, da vidi se zvonik, crkve. To vam je selo Sotin koja leži na obali Dunava i granica sa Srbijom. Njega su oni odveli preko čamce u Srbiju. Inteligentan plan, sve drugo da su pokušali ne bi uspjelo, ali ovo je idealno bilo. I putem nekih svojih prijateljskih veza prebacili ga do mađarske granice gdje je on prešao ilegalno u mađarsku predlost u mađarskoj policiji i rekao odakle je došao i šta je prošao. Danas živi je on u Zagrebu, eto glava na ramenima. Da znate koja vam ovo pričao, moja postroba je isto tako, nas je bilo ukupno mi smo se Arkanu na ruke predali, odvezli su nas u selo Veru između Vukovara i Osijeka. Minus 9 temperatura je bila i mi isto zadnja 2-3 dana, apsolutno ništa osim jabuka nismo jeli. Zadnji 20 sati niko od nas nije ni vode pio, jer smo pucali do zadnjeg metka. Gledali smo da pustimo prije vojsku nego Arkana i Tigrove njegove. Ali to je i Tigro slučaj i oni su brzi bili. Tu su nas, nas 87 morica je bila, dva kamiona i jedan autobus. Skinili su nas gole, minus 9 temperatura je bila. I ubijali su nas jednog po jednoga, sa palicama, sjekirama i nožovima. Radila je motorna pila. To je selo Vera, crnogorsko selo, koje je kolonizirano 45. godine iz Crne Gore tim crnogorcima. Jedino selo crnogorsko u našoj regiji. I tu je njihov šta bio dobrovoljac. Glavni je bio Vojvoda iz Titograda. Znamo mu ime i prezim. I ja ležim na tom betonu sa vanjskom prelogom nad koljenice. Onaka je razbijen da izvuno ova djeca, mi smo se svi uneredili od batina. Jer su nas prvo dobro, po 3-4 sata su nas peglali s palicama. I ja kažem to Vojvodi, vi nas odete učete ubijati, ja tu imam prijatelje. Kaže on, kog imaš? Ja kažem, ne edu i nedeljku zaposlije u Njemačkoj, a imam Nenada Rakočevića. Rekao, on je tu, brat, rekao, u tvornici Borovo, glavni ulaz, glavna kapija, ni njemu, ni ostalim Srbima i Trnogorcima, ni dlaka zlave nije palila. I sad zamislite, ja sam imao 264 čovjeka, 23 pravoslavca, ukupno u bojoj satni. Jer ti su ljudi, ti Srbi koji su s nama ratovali, znali su samo jednu rečenicu, jednu istinu. A to je da Ilok, Vukovar, Vinkovci, Đakovo i Osijek, ja govorim sad za istok Hrvatske, nikad nije bio Srbija i neće biti Srbija. Tako ja moju djecu danas odgajam. I oni stanu sa pokoljem i taj vojvoda kaže, jel ti to kao mene zajebavaš, rekao, ako imaš vezu, provjeri, načem da otvornici borovo. I oni i ostali Srbi, nikom mi dlaka zlave, ja ih hranim svitio. I oni se to počnu domuđavati, 70-a, koliko je bilo tih četnika, svi u crnim odorama, brade, kokarde, strašno za vidi. I vidim od vas jedna grupa, njih jedno sedam, osam i odošli prema centru sela. Stali su oni sa pokoljem, zapalili cigare, rakiju, po 10, po 20 stoja. I dogovaraju se, ovaj kaže, ovaj moj, ovaj moj, znate ono svaki iz svoga, odabro za rokin. 
I to je kako se ja u tom ludilu, jer kažem, oko 3-4 sata ujutro je to bilo. Mogo procijeniti, 15-20 minuta je prošlo, vidim još jedna veća grupa se vraća zajedno sa ovima koji su odešli. I jedan jedini u maskirnoj odori je bio obrijan, pošišan, stao ovako iza mene, ja ležim na onom betonu i on kaže ovako, gdje je moj brat i šta je sa njim? Jednu jedinu rečenicu mi uhoti. Ja mu kažem, ako imaš vezu, provjeri, tvornica Borovo, glavni ulaz. Isto ponovim kao Vojvodi, živi i zdrav. Nenada ovog brata, ja vidio kada je bio toliko, kada sam 1982. godine odlazio van iz Jugoslavije, u emigraciju, 9 godina nisam ušao u Jugoslaviju, do 90. godine. I sad pravite zamisliti, oni odoše, za 15 minuta se vrate nazad. E, prenesu u Vojvodi Četničkom tu informaciju da su našli Nenada, Nenad garantirao za mene. I ovaj dođe dva metra mrcine, sjetio ga da ovako peri prst u mene i kaže, ovoga ođe, nosite ga u mjestu zajednicu, operite ga od krvi, utopljite ga, dajte mu jest pit i nemoj da ga neko darne. Koga darne, zaklaču ga kod zekana, kaže. I sad, vidi ja, u istu se ostaću živ, preživit ću tu noć, Bože moj. I oni, da će me digni ta dva četnika bradata i da će mu jeti u tu mjestu zajednicu. I ja kažem, pa šta je spavo? Reko, šta je smarno? Pazite, Marko Pletković, mi ga zvali Cigo, čisti Hrvat, nikad nije jednoga. Reko, Marko Srbin, čisti Srbin, reko, čovjek nema veze s ratom. Mi smo zajedno odrasli, ja, Marko i Pao. A Marko bio moj borac, a Pao bio vlage Zadre borac. Pao, ja nisam smio njegovo prezime izgovoriti. Crnjas sa širokoga bijega, Hercegovac, 190 mrcina visoka. Brado, ako imao, možda ću vas malo nasmijati u ovoj svoj tragediji, ali zamislite mi njemu na Trpinsko kažemo, pao, mater, ti je ubri bradu, ubit ću mu tu braku, to se uče refleksu, a ovo luda Hercegovština kaže, neću ubrijam bradu, ubit tebe, kaže, ovako bradu, ima, ko će ti, bože, ovi utali nož od automatske puške, jedan četnik za kosu ga uvatio i guli mu, sa kožom guli bradu, znaš, i kaže, meni taj Vojvoda iz Titograd, jel ga to kao garantiraš ti za, pa garantiram životu, rekao, nema veze ni jedan ni drugi, rekao, sa ratom, sa ničim, kaže, nosite svu trojicu. Od nas, 87-ro, preživio je Pao Crnjac, on je u Zagrebu, na ovom lešnici, Marko Plečković je umro pred 4,5 godine od tih posljedica, ja sam on je u Kovaru. Kad sam izašao iz Logora, imao sam 39 kg, pored Rudolfa Perišina, naše pilota, po 660 ljudi, jedino nas dvojita nismo bili za razmin, ovo mrtav, ja živ, mi smo kao formacija borbena 204. ukarske brigade poništili 18.600, priznaju Četnika u Beogradu. Uništili smo im 484 tenka, skinili smo im 29 aviona, potopili smo im dva broda. Eto, to je bio naš učinak. Ljudi, poštovanje, hvala.